Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle askılı elbisemizin dikişlerini ve süslemelerini hep birlikte yapacağız. Şimdi dikişe geçebiliriz. Ve bunun için ilk önce ipliklerimizi temizliyoruz. Tüm ipliklerimizi iç, içlere doğru çekeceğiz ve dikişlerimizi kapatacağız. Evet şimdi ipliklerimizi temizledik ve tekrar böyle kontrol amaçlı böyle bir ölçüm yapalım. Bakın kolumuzun kesim bölümü ve etek bölümümüz de tam hizaya geldi bu şekilde. Şimdi e, yanları kapatmadan önce ceplerimiz daha rahat olur diye ilk önce bu ceplerimizi tutturmak istiyorum. Ve bunun için buradaki düz ördüğümüz şu bölgemiz var. Bakın şu. Şuradan bir, birer iğne takıyoruz. Tam kesime başladığımız yerden. Ve diğer uca da aynı şekilde. İğnemizi takalım. Ve buradan şimdi dikişimizi kapatacağız. Evet yün iğnemize ipliğimizi geçiriyoruz. Kendi yünüyle e, yine kendi yünüyle dikeceğiz. Bakın burada şimdi bir hat e, yakalamamız gerekiyor. Yani buradaki bu düz hattı alttaki çizgi ile eşit bir şekilde götürmemiz gerekiyor düzgün durması için ve oradaki çizgiyi takip edersek gayet düzgün bir şekilde de olacaktır şimdi böyle alttan batıyoruz ve böyle çaprazlama yani paçalarda yaptığımız gibi bu şekilde bir diş alttan bir diş buradan yarım bir şekilde tutturuyoruz böyle yarım ilmeğin içine giriyoruz tam ilmeğin içine girmemiş oluyoruz zaten kendi rengiyle de diktiğinizde hiç oradaki dikişiniz belli bile olmayacaktır bu şekilde sıkı bir şekilde de dikmiş oluyoruz Bakın burası gayet düzgün bir şekilde kapandı ve burada da yine bir iki kere aynı yere girerek sağlamlaştırma yapıyoruz çünkü tam cebimizin başlangıç kısmı buradan belki e, ellerini cebe ellerini filan koyarken e, çabuk açılma da yapmaması için aynı zamanda böyle bir iki kere sağlamlaştırma yaparsanız daha iyi olacak. Evet bakın şu şekilde kapattık burayı da. Bakın burada cebimiz çok rahat elin gireceği şekilde dikilmiş oldu. Şimdi aynı şekilde burayı da hemen kapatalım. Bakın gayet güzel bir şekilde cebimizde dikilmiş oldu. Böyle gayet güzel şık bir cep. Şimdi buraya e, düğmeler dikmek istiyorum. Onu da tabi böyle açıkken dikmek daha mantıklı olacak. Ve şimdi onu hep birlikte yapacağız. E, sevgili örgü severler artık dikişimize geçebiliriz. Her şeyimiz hazır ve bu şekilde arkayı üst tarafa gelecek şekilde arkadaki iplerimizi de kesiyoruz. Evet şimdi dikmek için bu kenardaki yine e, artan iplerimizden faydalanalım. Hem dikişlerimizde daha az düğüm oluşmuş olur. Ve buradaki koltuk altındaki kesim yerimizi 
iki tarafına da böyle denkleştirerek bakın şu şekilde aynı hizaya getirerek buraya bir tane iğne takalım hem dikişimiz kaymamış olur hem de daha orantılı bir şekilde dikmiş oluruz iç kısımdan ters yüzden kesiyor ee, iç kesimden ters yüzden dikiş yapacağız Evet şimdi başlayabiliriz Evet buradan bir ke kaç kez böyle e, sabitleyelim bu etek ucundan birkaç kez aynı yere girerek ve çok kenardan çok e, böyle içten dikmeden kenar hattan bu şekilde makine dikişi ile böyle dikiyoruz Bakın bu şekilde çok rahat güzel bir dikişimiz oluşmuş oldu. Ve şimdi diğer tarafı da dikmeden önce buradaki düğmelerimizi de hemen dikmek istiyorum. Yine kendi ipiyle dikeceğiz. Böyle 4 tane küçük boy düğmemizi cebin tam ortasından başlayarak bu şekilde Bakın şöyle içten cebi e, arkaya doğru dikmeden de yapacağız bunu çünkü cep olarak çal, e, kullanılacağı için burası böyle direkt cebin içinden dikebilirsiniz hemen biraz altına diğer rengimizi dikiyoruz ve tekrar üçüncü ilmeğimizi de yine iki bir buçuk santim alta dikelim hemen. Evet cepteki son düğmemizi de diktik bu şekilde böyle çok güzel bir canlılık verdi aynı zamanda ve şimdi diğer yan dikişimizi de kapatabiliriz tekrar buradaki kol dikişlerimize dikkat ediyoruz kesim yerlerine denk getiriyoruz ve buradan ipimizi sabitleyelim ve çok kenardan aynı diğer taraf gibi makine dikişiyle kapatalım burayı Evet son olarak da buradaki düğmelerimizi dikeceğiz. Askımızın askımızı oluşturacak olan. Bakın çok güzel kol kesim yerlerimiz de çok düzgün oldu. Şimdi buraya birer tane düğme ekliyoruz. Biraz buradan bu sarkacak şekilde duracak. Tam orta yerinden buradaki lastiğimizin tam orta bölümünden bu şekilde birinci düğmemizi dikelim ve aynı şekilde diğer tarafımızı da dikelim Evet diğer iki ilm e, buradaki diğer iki düğmemizi de böyle süs olsun diye bir üstlerine dikmeyi düşünüyorum daha renkli bir görüntü olacak onları da böyle boşluğa dikeceğiz biraz şöyle yukarıdan Yine tam ortadan dikiyoruz ve son düğmemizi de yine bunun üzerine bu şekilde dikiyoruz Evet şimdi toplam etek e, buradan askı bölümünden başlayan lastik bölümünden diğer lastik bölümümüze kadar 37 santim uzunluğumuz oluşmuş bu dar alandan da 18 santim burası ve koltuk altındaki genişliğimizde yaklaşık 29 santime tamamlanmış oluyor sizin de ölçüleriniz bu rakamlara uyuyorsa doğrayıp kullanmışsınızdır zaten 260 280 civarındaki ipler bunun için yeterli olacaktır bu şekilde siz de kontrol edebilirsiniz ve çok güzel bir elbisemiz daha tamamlanmış oldu. Çok güzel renkli düğmelerle böyle renklendirdik. Ve finale tamamladık hep birlikte. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız eğer abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı 
Sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.